Good morning, dear first year students. Today our topic is the interpretation of law. موضوعنا لهذا اليوم هو تفسير القانون أو we can uh, call it the legal interpretation أو نسميه تفسير القانون. Here you have a list of the most important uh, words in the كلمات uh, اللي حتمر علينا في هذه المحاضرة. Interpretation of law تفسير القانون What is the interpretation of law? Or what is the definition of the interpretation of law? ما هو تفسير القانون أو ما تعريف تفسير القانون? Interpretation of law is the elucidation of the obscurity in the law. هو توضيح أو شرح elucidation means توضيح أو شرح The obscurity in the law. الغموض في القانون. Obscurity means غموض. رغم أن القوانين uh, we have said before that uh, laws or legislations are written in simple language. Uh, القوانين أو القواعد تكتب في uh, بلغة بسيطة in simple language uh, that can be easy understood. ممكن فهمها بسهولة. لكن uh, هذا ما يمنع that some uh, legal rules uh, may contain of security قد تتضمن بعض الغموض So interpretation determines يحدد التفسير the content of a legal rule يحدد محتوى القاعدة القانونية and defines its elements ويحدد عناصرها and characteristics وخصائصها So interpretation of law or legal interpretation is the elucidation on your goal, the clarification uh, the explanation so it is وطوضيح elucidation or clarification or explanation توضيح أو شرح of the obscurity in the law So it determines the content of a legal rule and defines its elements and characteristics. Now we need to know what are the causes of ambiguity. As we said, kama the karna anno interpretation. Uh, explain or interpret the obscurity in the law غموض إذا ما هي أسباب الغموض ليش يوجد لماذا يوجد غموض في بعض القواعد القانونية ambiguity هي كلمة ثانية uh, للobscurity إذا what are the causes or what are the reasons ما هي الأسباب of ambiguity or of obscurity ما هي أسباب الغموض in the enacted law في القانون المسن that make legal interpretation الذي يجعل من التفسير القانوني an inevitable process إجراء حتميا what are the causes of ambiguity in the enacted law that make legal interpretation an inevitable process ما هي أسباب الغموض في القانون المسن التي تجعل من التفسير القانوني إجراء حتميا There are many causes of ambiguity هناك العديد من الأسباب in legal rules في القواعد القانونية that require uh, interpretation هناك من العديد من الأسباب للغموض في القواعد القانونية التي تتطلب require تتطلب التفسير Such as, نحن نذكر four reasons or causes أربع أسباب على سبيل المثال وليس الحصر Number one, we have the technical causes الأسباب التقنية أو الفنية These causes arise from tend to demand the great difficulty to encompass all the facts of life تنتج هذه الأسباب من الصعوبة الكبيرة للإحاطة بكل حقائق الحياة أو جوانب الحياة As we said before مثل ما ذكرنا سابقا in the definition of law في تعريف القانون that the law is the body of general rules أنه القانون هو مجموعة قواعد عامة 
هذه القواعد العامة يعني حاول المشرع أن يشمل كافة جوانب الحياة لكن أيضا تطرأ بعض الأمور المستجدة أو بعض الحالات الخاصة اللي تتطلب أنه يكون لهذا القانون العام تفسير خاص إذا هاي نسميها technical causes الأسباب التقنية that arise from the great difficulties encompass all the facts of life يعني ما يقدر المشرع يشمل كل حقائق أو جوانب الحياة لذلك here we need interpretation نحتاج التفسير number two political or social reasons أسباب سياسية أو اجتماعية these reasons may oblige the legislator قد تجبر المشرع to enact rules in an ambiguous way لسن قواعد بطريقة غامضة إذا هنا عندنا الـ obscurity أو الـ ambiguity الغموض أو في التشريع يكون هنا متعمد intentional وفي هذه الحالة the legislature leaves the interpretation to the courts يترك التفسير للمحاكم So we have here political or social reasons may oblige تجبر oblige تجبر the legislature and مشرع to enact rules in an ambiguous way لسن قواعد بطريقة غامضة leaving their interpretation to the courts تاركا تفسيرها للمحاكم يكون المشرع لأسباب سياسية أو اجتماعية يكون مقيد ف يتعمد إضفاء يعني حالة من الغموض على القوانين المشرعة أو القواعد القانونية المشرعة يترك تفسيرها للمحاكم Number three Interpretation is necessary when ambiguity is due to negligence, mistake or lack of foresight السبب الثالث هو يكون التفسير ضروري عنده Uh, عندما تكون الـ ambiguity الغموض is due to ناتجة عن negligence الإهمال يعني المشرع يهمل uh, تشريع جانب معين أو uh, mistake يخطئ في تشريع uh, في تشريع ما or lack of foresight أو قصور في الرؤية المستقبلية فهنا إذا we need interpretation or interpretation is necessary نحتاج التفسير أو يكون التفسير ضروري when there is negligence when there is a mistake or there is a mistake or when there is a lack of foresight number four interpretation is needed to add flexibility to the rigid rules التفسير أيضا يكون مطلوب لإضافة flexibility مرونة to the rigid rules للقواعد القانونية الجامدة بعض القواعد القانونية تكون جامدة some crimes are committed by people who have let us say humanitarian background يعني أكو بعض الجرائم ترتكب المرتكب هذه الجريمة تكون إلى أسباب معينة أو خلفية إنسانية معينة ينظر إلها القاضي uh, with the spirit of law يروح القانون uh, لكن القانون بحد ذاته هو rigid جامد أو صارم uh, فبالحالة الحالة نحتاج التفسير we need interpretation to add uh, flexibility to make this uh, rigid uh, rule flexible or more flexible نطيها مرونة للقاعدة القانونية الجامدة حتى يقدر القاضي يتعامل مع القضية uh, with the spirit of law يروح القانون so these four reasons uh, are the reasons or the causes of ambiguity هي أسباب الغموض that uh, in which uh, interpretation or legal interpretation is an inevitable process or is required يكون التفسير القانوني مطلوب أو يكون إجراء حتمي What are the kinds of interpretation? Here we are going to talk about the types or the kinds of interpretation. أنواع التفسير. 
There are three fundamental kinds of interpretation. Hunak Talath and Wa Raisa Litafsir. Let us start first with the legislative interpretation at Tafsir at Tishri'i. From its yani, title, Min Anwane, so it is done by the legislative authority. Hua, yani, yakum bihi, yakum bihi ala tafsir al sulta tishri'iya, the legislative authority. Onigdar, we can say the legislature, al musharra. When uh, does this uh, interpretation take place? Meta tahdut, or meta yaka hada na unik tafsir. It takes a place, take a place, هو فعل مركب بمعنى uh, يحدث uh, يعني it happens or it takes place when a legislative enactment Legislative enactment نقصد به القانون law يعني قانون المشرع نقدر نختصر legislative enactment بكلمة law إذا when a law is wrongly understood قانون ما يفهم خطأ is wrongly understood by the court من قبل المحكمة. In this case في هذه الحالة the legislature المشرع feels obliged يشعر بأنه مجبر obliged مجبر to enact a new law to clarify the meaning aimed at in the previous legislation. إذا يكون المشرع مجبر في هذه الحالة to enact a new law يسن قانون جديد to clarify, ليوضح, to explain, ليشرح, to interpret, يفسر the meaning, المعنى in the previous legislation or aimed at in the previous legislation المراد به في التشريع السابق أو في القانون السابق okay. فإذا المشرع هو نفس the legislature or the legislative authority uh, who uh, yeah, does this interpretation? Who will come by this tafsir? Meta yhdut hada tafsir takes place when a law is wrongly understood by the court or by the judge. So the legislator enacts a new law to explain the meaning of the previous law. Hatta yishrah al ma'na lil qanun al sabaq. The second type of interpretation, no الثاني للتفسير, uh, is known as the judicial interpretation. يعرف بالتفسير القضائي. It is exercised by the courts. Uh, تمارسه المحاكم أو نقدر نقول exercised by the judges. Done, يعني مثل ما قلنا done by the legislature في النقطة السابقة. Exercised by أيضا ممكن نقول done by. Or exercised by تمارسه أو تقوم به the courts المحاكم or we can say the judges القضاة also we can say the judicial authority السلطة القضائية فكل هذا أدي نفس العرب Right. So judges are required in this type of interpretation. Judges are required to exert every effort. يكون القضاة يعني يتطلب منهم بدل كل جهد ممكن exert every effort and to use all means of interpretation ويستخدمون كل وسائل التفسير. What do we mean by using all means of interpretation? شو نقصد باستخدام كل وسائل التفسير؟ يعني القاضي has a case عند قضية and uh, in front of him uh, or her there are legal rules أمامهم قواعد قانونية لازم هذه القواعد القانونية يستخدم all means of interpretation كل وسائل التفسير whether these means are linguistic سواء كانت هذه الوسائل اللغوية or logical, mantaqiyya, or rational, rational, fikriya, or aqlaniya, in order to arrive at the actual meaning of the legal rule. حتى يوصل للمعنى الفعلي للقاعدة القانونية. إذا القاضي يحتاج يستخدم كل وسائل التفسير الممكنة حتى يوصل للمعنى الفعلي للقاعدة القانونية. يقدر, in order to give his judgment, حتى يعطي الحكم 
in uh, a specific case في قضية معينة The third type of interpretation uh, آخر نوع من أنواع التفسير النوع الثالث هو Juristic Interpretation التفسير الفقهي مرت علينا Juristic uh, Opinions بمصادر القانون The Sources of Law الأراء الفقهية هي يعني نفسها التفسير الفقهي هي نفسها الأراء الفقهية If you remember إذا تذكرون ذكرنا بالآراء الفقهية أنه إن إيراك في العراق تعتبر الآراء الفقهية as an interpretative source كمصدر تفسيري ذكرنا أنه هي مصدر تفسيري إذا juristic interpretation هي نفسها juristic opinions الآراء الفقهية It is done by uh, this kind of interpretation is done by the jurist يقوم به الفقيه مكتوب أمامكم باللون الأحمر الجورست هو الفقيه ذكرنا أن الفقيه في مجال القانون and the legal field هو قد يكون the judge القاضي قد يكون the legislature المشرع قد يكون the academic professor الأستاذ الأكاديمي قد يكون the lawyer the advocate محامي هم الأشخاص الخبراء يكون professional in the legal field خبراء في مجال القانون يأخذون صفة خبير ويعملون خارج يعني المؤسسات يعني القانونية لذلك يعتبر هذا النوع is the widest mode of interpretation يعتبر مجال من أوسع مجالات التفسير why لماذا يعتبر هذا النوع من مجال أوسع في مجال التفسير because of the unrestricted freedom of the jurist بسبب الحرية الغير مقيدة نقدر نقول unrestricted يعني غير مقيدة freedom حرية of the jurist للفقيه أو نقول absolute freedom حرية مطلقة عنده حرية غير مقيدة مطلقة يعني بالنوعين الأولى قد يكون المشرع ضمن المؤسسة التشريعية مقيد بجوانب معينة الجاج also ضمن المحكمة أيضا يكون restricted مقيد في جوانب معينة لكن خارج هاي المؤسسة these institutions يكون الجورست اللي هو شخص يكون professional in the field of law غير مقيد يعني he or she can write or compose a book يألفون كتاب في مجال اختصاصهم يكتبون يدونون بآراءهم their opinions their own understanding فهمهم الخاص أو their points of view وجهات نظرهم their opinions آراءهم في هذا المجال فإذا they are they have unrestricted freedom لديهم حرية غير مقيدة to build his understanding فهمه يبني على هذه الحرية فهمه الخاص of the law للقانون the way he deems fit بالطريقة التي يراها الفقيه مناسبة بالطريقة التي يرتئيها أو يراها مناسبة Thank you very much